。哎，您好，我是李红旗，是一名人民警察。嗨，谈不上英雄，不是为人民服务。只不过这次的犯罪分子非常的危险，算得上穷凶极恶吧。行，那我就从头说起。那天我在处理一个斗殴事件。小警察，但在我辖区内违法乱纪的事，我都得掺和掺和。你俩这阵势整挺大呀，也算有组织犯罪吧？啥组织犯罪呀、啊？这都是我一百块钱一个雇来的，哥哥可别这么定性。哎呀，有什么事儿回所里说呗，我给你俩断断啊。有手有脚的，干点什么不行啊？装啥社会人啊？一百块钱一天。你把头抬起来，呃，不是你，后边戴黑帽子那个。说你呢，哎，我让你把头抬起来呢。哎，走走走走走，不走，走。站住！站住！站住！点子，我得买注双色球去。哎
，李哥，没事吧？没事，给他铐上。刚才拍那视频删了，凭啥？你拍着我们便衣了。我的手机，我乐意。打人，警察打人。不好意思啊。你等着，我明天一定告你去，让你下岗，一定告你。到刚才那笔，你搁我这儿清皮了？清皮吗？我房本搁你这儿呢，咋不能卖三十多万呢？就是按市场价算的，他也架不住利滚利吧？听话，现在给你媳妇打电话，明天呢跟嫂子把房子过过来。
脚太多了。那怎么弄？哎，刘永清，过来过来，有好事。领导，你昨晚上抓嫖娼，哎，哭哭录到半夜，你让我眯会眼呗。行了行了行了，明天啥没了？有人告你了，你知不知道？谁呀、啊？你前几天出警，和一个群众发生了冲突，你抢你手机了是不是？啊，不是。哎呀，我上局里去了，给你求情了，说了不少好话。领导有表态了，对成绩呢，大家有目共睹；对脾气呢，也有共识。我们商讨以后，一致决定，让你休息两天。哟，有什么不服的？马上国庆假期就要到了，正赶上八月十五，买点礼品，到老张人家去看看，表示表示。啊，桃子不是这样人，人不在乎这。你得多替人家想想啊，领导，这叫好事儿啊！我不回去，你不加班吗？领导给我加了。你就是被开除了也没事儿啊，我养你啊。不是，我就觉得吧。月圆人团圆，我不是没家人吗？跟你家人团圆团圆呗。你不是说你们福利院十八个兄弟都亲如一家人吗？弄我的吧，李红旗。没有。其实呢，回去也行，后果自负。没你事啊！我，桃子，陈姐，小超妈妈，以前是我们家阿姨，后来不做了。不做，是因为我爸偷了小桃姨家里的钱去赌，后来她一直在赌
，前两天把家里的房子租没了。爸，他觉得没脸见我们，以后上吊了，就和我妈被赶出来。爸，出来！清楚了啊，这个是你老公自己签的。后妈，哦，阿姨好。妈，气色挺好。你谁呀？叔叔好。哎呀，你大闺女回来看你来了。这小李，李红旗。李红旗，对。你多大岁数啊？这名起的老气横秋的。啊，属牛的，三十五。那你看这比你还大三岁呢，你一口一口姑爷的，你还是。切。呀。这不陶大小姐吗？哎，你不说不回来吗？没说要回来呀、啊，他要回来的，说办法。啥情况啊？这是准备结婚了？你是不同意啊？我不同意好使吗？我跟你说多少回来让你回公司上班的，你也不听话呀、啊？行了行了行了行了，看完了。别别别别，陶子陶子陶子，你干嘛呀？哎呀，他是那样，你还不知道他？你少说两句吧，搁家吃饭。行行行行，别别别别别麻烦，出去吃吧。抽烟吗？抓贼！你这样，明天你跟我走，我让你见见世面，我让你感受一下我老陶在松北是个什么样定位。
说你啊，这小许，我未来的姑娘。哎呀，你来了。不好意思啊，打扰各位了，扫了你们的雅兴，但是把你们聚到一起太他妈难了。先生，这里包场了，这是私人聚会。哎哎哎哎哎哎哎哎！过去啊。喂，啊，还没呢。你爸又喝大了，刚跟人介绍说我是他老丈人呢。我现在可以说了吗？我呢，大家都认识，肖老大。这位，肖老二。啊，这位，给大家隆重介绍一下，美国商学院海归高材生，我三弟肖三毛。我们哥仨呢，今天是要跟各位老板谈一番大事业。具体的事儿呢，就让我三弟给大家来说，掌声鼓励。咱们大家都知道啊，今年中秋节连着十一假期，加起来比春节都长。本地人闲来无事都喜欢耍两把，但是据我了解，咱们这儿的赌局。不成气候，稍微玩大点就会被查抄。因此，我有一个想法，我们来做东，建立一个虚拟结算的处理机制，就不需要任何实体的货币或者筹码，只需要在我们这里抵押资产。警察就算再抄，也什么都抄不到，而我们只收取少许的服务费。当然。我们还没有这么大的影响力啊，需要各位老板的帮忙支持一下。谁裤子没拉拉链把你露出来了？我拿钱都能把你砸死，你信不？滚！干嘛呢你们啊？干嘛呢？干嘛？闹事儿了是吧？哎呀妈呀！别乱动！别别别！想办法。啊啊啊啊啊啊啊啊！我们做事啊，很讲道理。小哥们儿，这都什么年代了，还玩这一套，有意思吗？谢谢，注意。
走吧，我们已经报警了。大哥，该说的都说了，今天各位老板也都喝多了，咱们改日再谈。走。昨天的事儿不是已经报警了吗？你又要干什么？我有点不放心，想去看看。放心吧。心里有点数，注意安全。知道。出门就看见我了。好久不见啊！怎么不直接进去啊？单位不合适了啊！太嚣张了！松北有这号人物，你们听说过吗？没有。这个事儿，咱们先内部小范围立案，成立个侦查小组。你们安排一下，带人走访走访，摸摸底。媳妇儿，你都敢动？他知道我得弄死你。听说你以前的穷，连裤衩都穿不上，后来靠你媳妇儿支棱起来了。那你干这粑粑事儿，对得起你媳妇儿吗？这不干你事儿啊！那他妈关谁的事儿？别别别别别别别别！不牛逼了啊！之前的提议都在里面了，张老板，帮帮忙吧。了 U 盘里是一个电子钱包的手机程序，以你们的名义，把它推荐给你们的亲戚、朋友、下属、员工、村民。葛村主任，据我所知，你指使家族亲属侵吞老百姓三百多万的耕地补偿款，你小舅子太怂，打一顿就全招了。所有人都可以拿着资产到我们这里进行抵押，换取电子筹码。刘老板，想不到你竟然有这种爱好，不过还好，毒品对有钱人来说不是问题，但对警察。问题就大了。如果有人报警，我们都一起完蛋。孙厂长，你们药厂疫苗有问题，花钱摆平了不少人吧？我听说有的人闹到省城都被你压下来了。都是贱命，孩子何故？潘哥，你
你一直罩着这帮老板，但他们给你的回报越来越少。这样吧，我这笔生意有你三成，你就当什么也不知道。怎么样？记住，你们的黑料全在我们手里，我们什么都做得出来。九哥，咱以茶代酒呗。来、啊，哎，十一，你可以、啊，我这一眼没照不到，多少毛了？哪有你厉害啊？哎，随便找一个媳妇儿，就是咱松北的大户。来，纯属巧合。哎，你还记得不？嗯，那会儿咱院里。就咱俩喜欢当公安，一天到夜武装在，咔扎腰上，满院巡逻去。你别说，还真让咱逮着过几个偷苞米的。你还说这呢？那家伙，你那时候在我前面窜的比兔子还快，我在后面看你也撵不上。谁知道偷苞米他们跑那么快呢？哎，但想想咱当时确实还挺刺激啊。那谁呀？九哥，对你不错。你这话说的啥意思？就这事儿吧，我想参与一下。嗯，哎，就找一找当年咱俩一块抓贼那感觉。你瞅瞅，我就觉着你搁这跟我忆往昔，肯定是动了啥心眼子。是这么回事，我这三个人呐，不是善茬，有点来劲。这是肖家三兄弟，肖大毛，零三年底带着两个弟弟从北边境嘉末市来到松北谋生，起先在外县捡垃圾，零八年之后在岭南收费站一带做汽车维修，一四年开始就没什么人见过他们了，应该是前几个月刚回来。肖二毛，外号二驴子，早些年因为打架脑袋受了伤，也影响到了智力。肖老三，据说非常聪明。一零年考上了美国的一所大学，叫沃沃沃沃顿，对，沃顿。这个臭小子，给我回来！不是，真是赶上了。李红旗，给我想好了，你现在是休假，我可没有加班费给你啊。领导，你要这么说话，就跟平时有似的。行，那我现在就跟他领导通电话，让他同意你正式配合他们调查。谢谢领导。这肖家三兄弟呢，在老家受了不少气，老大把所有的希望都压在老三身上，再穷都要供他上学，指着这个弟弟出人头地。这个肖老三城府特别深，他这两个哥哥呀，全都听他的。我跟领导打过招呼了，这样，我呢表个态，我虽然不是咱局的人，但是这次我会配合大家行动，全国警察一家亲嘛，对吧？而且我的身份方便了解一些消息。这位是老侦查员了，我当警察全都是受他的影响。拉倒吧你，我跟你一比，我还未婚青年呢。<笑>快点啊，等你吃饭呢。哎，来了来了，啊，有这么点事儿，别总烦我了。你你去扒扒扒扒，你别总烦我了。好嘞。今天可是中秋节，你姑爷回来了。讲两句呗。哎呀，讲啥呀？这这这这这吃吃吃吃完了，咱这个就算过节了啊。哎，对了，那个明天你们俩一早的赶紧回滨州啊。哎，你们先吃吃啊。你知不知道是你的严重性啊？当警察当惯了是吧？神往啊！有什么事儿，你可以跟我实话实说。跟你说啥呀？你一个小警察，你搞不定的。我不打算回滨州了，我想试试。哎，你可别害我啊！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快
过节了，家里人乐呵乐呵，不放宝宝。收一下，看有没有钱。啥都没有，九哥，嗯，从放假第一天开始，我们的同事就查了很多地方，几乎所有的赌局都没有现金，也没有支付宝、微信这些转账活动。但是据我所知，已经有很多人输得倾家荡产了。他们呀，不知道这么干长不了，抢的就是假期这几天的时间，等假期一结束，他们马上就停了，到那时候再想抓。那太难了，已经过去四天了，咱们还是得抓点紧啊。喂，走。通过这一段时间的排查，我们发现了一个疑点，这个人叫国小军。于一个月前自杀，可是当他自杀之后，他名下的房产就转移到了这个叫罗启慧的女人名下。这个罗启慧正是肖二毛的妻子。可是由于当时家属急于将尸体火化入殓，所以我们没有得到更多的信息。把谷小军的照片换回来。林姐，你还记得我不？我桃子爱人，这桃子包馅饺子，哎呀，我给你带过来。饺子还热乎着呢，来国小军怎么死的？其实你根本就没疯，对吧？
，那个就是罗启慧，他们都叫他二嫂。说。罗启慧是吧？东北公安局的，跟我们走一趟吧。罗启慧，郭小军到底认不认识？行了，别装了，大夫说你早醒了。行了，我知道了。怎么了，出事儿了！出什么事儿了？大哥呢？是二嫂。二嫂被警察抓了。我我。现在只有一种可能，就是警察知道了关于郭小军房产的事儿。二哥，涉赌事小。杀人是大，我是担心二嫂一旦要是扛不住，全撂了大家都完蛋。三儿，那怎么办？我听说他受伤了，现在在区医院骨科七号病房。三儿，啥意思？那可、个、是你二嫂。大哥要是知道这件事儿，他一定会替你扛这个罪。大哥一辈子都是为了咱们，咱们能为他做些什么？啊！啊！啊！
去哪儿了？咋还不回来呢？打电话没人接，他想咋的呀？他，二哥应该不会有事儿吧？不会有事儿，你二哥的脑子都没事儿吗？你二嫂都被警察。现在你就算不说，也够把你办了的。但是如果你想争取个宽大处理，就把你兄弟操纵赌局的联络点
妙处了。哎呀，放开我！是不是让我弄死你们？哎呀，刚才我给你机会，没抓住啊！小老二，你现在想说我也不想听了。你媳妇全亮了。我老实点。九哥啊，啊，之前被查封的那些地方，经证实的确是赌博软件的周转点，所以你看这，一看绝对没错，肯定也是。肖老三也不是个傻子，他二哥有去无回，想也知道是在了。说这哥仨。哎，师爷，嗯。现在他们的获利给查封了，得防着他们狗急跳墙。嗯，我先走了，都联系。哎，媳妇儿，快来快来，这油条正好，这还酥脆酥脆。给你两个小时，能拿多少拿多少。喂，媳妇儿。喂，老陶出事了没事没事没事没事，我指定把他们都带回来。等着我啊！姓王啊，桃子啊,啊。则上同意你的行动，我现在就安排人配合你，你尽量跟他们周旋。得志愿，明白。九哥，啊，咋了？注意安全。知道了。
。哎，爸，我跟你一块儿去呗，我帮你开个车啥的。你你儿子？啊，我我姑爷。哈，我见过你了，是吗？啊，那个我我这没事儿，不用你，你回去。走。那不行，他得干。上车。三哥，三哥，就是这个人。那天二哥在医院就在他手里了，你看。哎哎，同志，来，刚才开的时间长。他是警察，二哥就是他抓的。别动！别动！让他们走！去你妈的！你还想走？啊啊！我为钱留下，让他们走。
咬他二十年，他到底还是跟前妻啊？九哥，哎，事儿交给你了啊。你去哪儿？去红旗。警察，警察，麻烦您熄一下火啊！呃，各位乘客，我是警察李红旗，为了保证大家的安全，请各位先下车吧。啊，来来来，配合一下，配合一下，来动起来，来，配合一下啊！谢谢各位。啊，后边的，后边的也动起来啊！什么事儿啊？你怎么找着我的？调监控呗，那还能有什么招啊？我又不是神仙。哎呦，你不是神仙啊！哎，我估计你没上过那所大学吧？你叫什么大学来？沃沃。沃顿，沃顿。对，沃顿。但我确实考上了，没念。哎，你看啊，我对你有了解，至少比那两个哥哥了解。我还可以让你了解的更加深入一点。当年，我带着我哥给我攒的学费来到费城，一下飞机就让人给骗了，骗得分文不剩。没钱就报不了名，报不了名就上不了学，没地方住我就睡大街上，就这么混着混着。骗了我大哥整整五年，知道第一次捅人吗？刀卡在肋骨上拔不出来，拉得我一手的血。再后来我就毕业了，买了证回来，哄他们开心。你跟我说这些，怎么着？想让我同情你？我跟你说这么多。是想告诉你，我也很能打三毛，知道自己不是什么文明人吧？
，你犯罪，你伤害别人，你甚至伤害你哥哥，你就是个垃圾，你这辈子都改不了。张张天。精彩，你没看着，可惜了。
今天把事情都交代清楚，好吧？来，一个一个说。当警嫂的人了、啊，以后这种事儿少得了、啊。<笑>我去给你们洗几个水果去。哎，哎，超、嗯，你妈能工作了，你得回去上学吧？上，我想去读警校，我也要当警察。行，不过啊，你得多吃点啊。好。这什么情况这是啊？啊！我爸住。你整这什么情况这是？我姑爷那是英雄，怎么能住那个病房？不得住那 VIP 吗？找你们刘院长去。去。爸。嗯、啊。你能不能小点声啊？怎么的了？这是医院，哎、不是你家。哎呦我的天！叔，还叫叔，叫爸。爸。啊？是不是有病啊？我这都坐轮椅了，这还不叫有病啊？来来来，给我给我，我来我来。哎呀，我亲自喂我姑爷吃。啊，张大嘴，哎哎哎，哎，真乖。哎呀，姑爷，你爸我活了五十多岁了，这第一次也就是你，领我见识了什么叫真正的大场面。我也不知道什么是大场。面。就是个小警察，只会抓贼。我宣誓，我志愿成为中华人民共和国人民警察，献身于崇高的人民公安事业。我坚决做到对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明。矢志不渝，做中国特色社会主义事业的建设者、捍卫者，为维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业而努力奋斗。宣誓人：李红旗。
买不就这么就凑个屁